আমরা আজকে পড়ব পরিবেশে সজীব উপাদানের গঠনগত বৈচিত্র্য ও কার্যগত প্রক্রিয়া চ্যাপ্টার থেকে উদ্ভিদের দেহের গঠনগত বৈচিত্র্য তার মধ্যে আজকে আমরা মূল পড়ব ওকে আচ্ছা আমাদের চারপাশে যে গাছপালা হয়ে রয়েছে আমরা তো দেখতে পাই তো আমাদের কখনো কি মনে হয়েছে যে এই গাছপালা গুলো কি কি অংশ নিয়ে গঠিত হয় তো সেটা জানার আগে আগে তোমাদের কি কখনো মনে হয়েছে যে উদ্ভিদ কাকে বলে তো আমরা দেখব উদ্ভিদ কাকে বলে উদ্ভিদ হলো মাটি ভেদ করে উপরে উঠে শাখা প্রশাখা ছড়ায় যে যে তাকে আমরা উদ্ভিদ বলবো ওকে তো এই উদ্ভিদ কি কি অংশ নিয়ে গঠিত দেখো আমরা দেখব উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশ এখানে দেখো উদ্ভিদ মূল কাণ্ড পাতা ফুল ও ফল নিয়ে গঠিত ওকে তো এই উদ্ভিদ যে যে অংশগুলো নিয়ে গঠিত তার মধ্যে কাকে মূল কাকে কাণ্ড কাকে পাতা বলবো তো দেখো মূল কাকে বলবো না ভ্রুণ মূল থেকে তৈরি হয় ভ্রুণ মূল কাকে বলে না বাড়িতে ছোলা মটর এইগুলো ভিজিয়ে রাখলে দেখবে পরে দিন যে অঙ্কুরটা বের হয় ওটাই হচ্ছে ভ্রুণ মূল তো ওই ভ্রুণ মূল থেকে এই মূল তৈরি হয় ওকে আর এরা সাধারণত সাদা হয় আর মাটির নিচে থাকে আর মাটির সাথে গাছকে ধরে রাখে মানে যাতে গাছটা উপরে না পড়ে মাটির সাথে ধরে রাখতে সাহায্য করে মূল ওকে আর এর কিন্তু কোনো গাঁট থাকে না গাঁট কি জিনিস পরে আসছে ওকে দেখো উদ্ভিদের দেহের আর একটা অংশ হচ্ছে কাণ্ড তো এই কাণ্ড কোথায় এটা মাটির উপরে থাকে ছোট অবস্থায় সবুজ হয় আর যখন গাছটা খুব বড় হয়ে যায় তখন আর এই অংশ সবুজ থাকে না শাখা প্রশাখা কিন্তু সবুজ তার পাতা সবুজ থাকে তো কাণ্ড কাকে বলবো না ভ্রুণ মুকুলের থেকে তৈরি হয় ভ্রুণ মুকুল কি জিনিস জানো তো ধরো কোনো ছোলাকে তুমি অনেক দিন ধরে বাড়িতে রেখে দিয়েছো তো তা তো অঙ্কুর বেরিয়েছে অঙ্কুরের পরেও আরো একটা যে জিনিস বার হয় যার থেকে পাতা গজায় সেইটা হলো ভ্রুণ মুকুল তো সেই ভ্রুণ মুকুল থেকে কাণ্ড তৈরি হয় আর এরা সাধারণত সবুজ হয় আর মাটির উপরে থাকে আর কি করে না ফুল ও ফল উৎপাদন করে মনে থাকবে আর একটা জিনিস আছে জানো তো এর গাঁট আছে একটু আগে বলছিলাম গাঁট তো এই গাঁট কি জিনিস না যে কোনো কাণ্ডের মাঝে এরকম এরকম দাগ থাকে এই দাগ গুলোকে বলা হয় গাঁট যাকে আমরা জীবন বিজ্ঞানের ভাষায় বলবো পর্ব তাহলে কাণ্ডের পর্ব আছে আর মূলের পর্ব নেই ওকে আচ্ছা গাছের আর একটা অংশের নাম পাতা কাকে আমরা পাতা বলবো না গাছের শাখা প্রশাখা থেকে যে চ্যাপটা প্রসারিত সবুজ অংশ নির্গত হয় তাকে বলবো পাতা তো কোথা থেকে উৎপন্ন হয় শাখা প্রশাখা থেকে উৎপন্ন হয় দেখতে কেমন চ্যাপটা ও সবুজ আর এরা কি করে জানো তো এরা তো সবুজ রঙের তো সবুজ রঙের গাছের যে যে অংশ সবুজ হবে তারা কিন্তু খাদ্য তৈরি করতে পারবে কারণ তাদের দেহে ক্লোরোফিল আছে যাদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে তারাই দেখতে সবুজ হয় তারাই খাদ্য তৈরি করতে পারে ওকে তো যেহেতু গাছ খাদ্য তৈরি করতে পারে সেই জন্য গাছকে কিন্তু সহজই বলা হয় আমরা প্রাণীরা কিন্তু খাদ্য তৈরি করতে পারি না আমরা খাবারের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল সেই জন্য আমরা পরভোজী তো এটা অন্য কোনো দিন পড়া যাবে তো দেখো গাছের আর একটা অংশ হচ্ছে ফুল ফুল কাকে বলছি না শাখা প্রশাখার থেকে মুকুলের থেকে নির্গত হচ্ছে আর এরা রঙিন হয় বিভিন্ন আকৃতির হয় আর এরা পোকামাকড়দের আকৃষ্ট করে ওকে আর কি করে না ফল গঠন করে এবারে দেখব আমরা গাছের আরো একটা অংশ সেটার নাম ফল তো গাছের শাখা প্রশাখাতেই তৈরি হয় এরা কাঁচা অবস্থায় সবুজ হয় আর পাখলে রঙিন হয় আর এরা বীজ গঠন করে এই বীজ কি করে না এই বীজ পুনরায় আবার নতুন চারা গাছের জন্ম দিয়ে একটা নতুন উদ্ভিদ গঠনে সাহায্য করে তাহলে আমরা এখানে কি দেখলাম উদ্ভিদের দেহের অংশ কি কি মূল কাণ্ড পাতা ফুল ফল এর ফলের মধ্যে বীজ থাকে ওকে তো এইবারে আমরা এই মূল নিয়ে একটুখানি আলোচনা করব ওকে দেখো আমরা পড়বো মূলের গঠন ও কাজ ওকে তো এই মূল কোথায় থেকে তৈরি হয় আমরা একটু আগে বললাম মূল তৈরি হয় ভ্রুণ মূল থেকে এই সেই ভ্রুণ মূল এটা একটা বীজ এটা তার অঙ্কুর যে অঙ্কুরটা প্রথমে বের হয় সাদা রং সেটাই ভ্রুণ মূল পরবর্তীকালে যদি তিন চার দিন আমরা অঙ্কুর ওয়ালা একটা বীজকে রেখে দিই আরো একটা অংশ বের হয় তার নাম ভ্রুণ মুকুল তাহলে প্রথমে ভ্রুণ মূল বের হয় তারপরে ভ্রুণ মুকুল বের হয় এই ভ্রুণ মুকুল থেকে কাণ্ড তৈরি হয় আর ভ্রুণ মূল থেকে মূল তৈরি হয় এই একটা সেই রকম মূল একটা আদর্শ মূল কি কি অংশ নিয়ে গঠিত না একটা আদর্শ মূল চারটি অংশ নিয়ে গঠিত স্থায়ী অঞ্চল মূলরম অঞ্চল 
বর্ধনশীল অঞ্চল আর মূলত্র অঞ্চল এই স্থায়ী অঞ্চল কেন একে স্থায়ী বলা হচ্ছে না এই অংশটা কিন্তু খুব একটা পরিবর্তন হয় না সেই জন্য এর নাম স্থায়ী অঞ্চল আর এই স্থায়ী অঞ্চলে কি কি থাকে না একটা প্রধান মূল থাকে মোটা মতন প্রধান মূল তার থেকে অসংখ্য শাখা বেরিয়ে গেছে এদেরকে বলা হয় শাখা মূল আর শাখা মূল থেকে অসংখ্য ছোট ছোট মূল বেরিয়েছে এদেরকে বলা হয় প্রশাখা মূল ওকে তাহলে প্রধান মূল শাখা মূল প্রশাখা মূল ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো আচ্ছা এর কাজটা একবার বলে নি তাহলে স্থায়ী অঞ্চলের কাজ হচ্ছে মাটির সাথে গাছকে আঁকড়ে ধরে থাকে ঠিক আছে যাতে গাছটা উপরে না পড়ে আচ্ছা আর তারপরে দেখো এই স্থায়ী অঞ্চলের পরে একটা অঞ্চল আছে যে অঞ্চলে অসংখ্য দেখো রোম রোয়া মতন আছে দেখতে পাচ্ছ আমাদের যেরকম ব্রাশে রোঁয়া থাকে ঠিক সেরকম রোঁয়া আছে এখানে এই রোঁয়া যুক্ত অঞ্চলকে বলা হয় মূলরম অঞ্চল এগুলো আসলে মূলের রোম ঠিক আছে তো এই রোম কার গায়ের রোম মূলের গায়ের রোম সেই জন্য এর নাম মূলরম তো এই মূলরম অঞ্চলের কি করে জানো তো এই আশেপাশে যে জল আর খনিজ মৌল থাকে সেইগুলো শোষণ করে গাছকে গাছের কাণ্ডে পাঠায় ঠিক আছে তাহলে মূলরমের কাজ কি জল ও খনিজ মৌল শোষণ করে ঠিক আছে আর একটা জিনিস মনে রাখবে মূলের যে রোম সেগুলো সব একটা করে কোষ দিয়ে তৈরি সেই জন্য মূলরম এক কোষ ওকে আচ্ছা তো এর পরের অংশ দেখো এই মূলরমের পরের অঞ্চল এই অঞ্চলটা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এখানকার কোষ খুব তাড়াতাড়ি বিভাজিত হয় তো যেহেতু খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় সেই জন্য এই অঞ্চলের নাম বর্ধনশীল অঞ্চল খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই বর্ধনশীল অঞ্চল তাহলে এর কাজ কি আমরা জেনে গেলাম না এ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ওকে তাহলে বর্ধনশীল অঞ্চলে কাজ বৃদ্ধিতে সাহায্য করা তারপরে দেখো এই বর্ধনশীল অঞ্চলের পরে একটা টুপির মতো অংশ আছে দেখতে পাচ্ছ এর নাম মূলত্র অঞ্চল ওকে আচ্ছা মূলত্র অঞ্চল বলতে একটা কথা মনে পড়লো ধরো যারা বাইক চালায় দেখেছ তো তাদের মাথা হেলমেট থাকে তো হেলমেটের কাজ কি হেলমেটের কাজ হচ্ছে যদি কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে তার মাথায় যেন না কোনো আঘাত লাগে তাই না আর গাছেদের ক্ষেত্রে দেখো এই অংশ তো একটু ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর নরম এই একদম নরম যে কাণ্ড এই মূল এই মূলটা তো মাটি ভেদ করে আরো ভিতরের দিকে ঢুকতে চায় আর মাটি যদি শক্ত হয় তাহলে মূলের ডগা এত নরম সেটা ভেঙে যাবে তো যাতে মূলের ডগা ভেঙে না যায় তাই জন্য মূলের মাথাও একটা হেলমেট পরানো আছে ঠিক আছে তাহলে এর কাজ কি এটা না মূলত্র তাহলে মূলত্রের কাজ হচ্ছে যে এই মূলের অগ্র নরম অগ্রভাগকে মাটির আঘাত থেকে রক্ষা করে তাহলে মূলত্র অঞ্চলে কাজ দেখো মূলের ডগাকে আঘাত থেকে রক্ষা করছে মূলত্র ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো এই যে বীজটা এই বীজের যে অঙ্কুর বের হচ্ছে এই এই অঙ্কুরটা বা ভ্রুণ মূল সে কি করছে না প্রধান মূল গঠন করছে পরবর্তীকালে এই যে এরকম একটা প্রধান মূল গঠন করতে পারে ঠিক আছে তো যদি ভ্রুণ মূল প্রধান মূল গঠন করে তাকে বলা হয় স্থানিক মূল বা প্রধান মূল ঠিক আছে আর যেরকম দেখতে পাওয়া যায় আম গাছে লিচু গাছে নয়নতারা গাছে ওকে আবার যদি এই বীচের ভ্রুণ মূলটা পরবর্তীকালে নষ্ট হয়ে গিয়ে অসংখ্য মূল তৈরি করে তাকে বলা হয় অস্থানিক মূল বা গুচ্ছ মূল ঠিক আছে তাহলে কি বললাম গুচ্ছ মূল কাকে বলছি আমরা না যেইসব মূল যেসব মূল অসংখ্য থাকে সংখ্যায় এবং তাদের কোনো প্রধান মূল থাকে না তাকে বলছি আমরা গুচ্ছ মূল দেখতে পাওয়া যায় কোথায় ধান দুর্বা ঘাসে ওকে আচ্ছা দেখো এবারে আমরা পড়ব যে পরিবর্তিত মূল পরিবর্তিত মূল কি না ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য গাছের মূল ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে এবং আলাদা আলাদা কাজ করে তাদেরকে আমরা বলছি পরিবর্তিত মূল ওকে এখানে কয়েকটা ছবি আছে এটা তোমাদের বইতেও এই ছবিগুলো রয়েছে তো এইগুলো দেখো যে এটা কি গাছ না এটা বট গাছ তোমরা চেনো এই বট গাছের এই যে একটা প্রধান কাণ্ড দেখতে পাচ্ছ না এই কাণ্ডের শাখা প্রশাখা থেকে কিছু মূল বের হয় যারা উপর থেকে একদম মাটি অব্দি চলে এসে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থেকে গাছকে শক্ত করে ধরে রাখে এদেরকে বলা হয় স্তম্ভ মূল বট গাছের কি মূল দেখতে পাওয়া যায় স্তম্ভ মূল এই স্তম্ভ মূলের গাছ কি না গাছকে সোজা দাঁড়িয়ে রাখে গাছের ভার বহন করে ওকে এই গাছের ভার বহন করে আর কি আছে না পাথর কুচ্ছি 
পাথর কুচি গাছে দেখো কোথায় কোথায় থেকে মূল বেরিয়েছে পাতায় থেকে তাই না তো পাথর কুচির এই যে পাতায় থেকে মূল বের হয় তারপরে কিন্তু ওখান থেকে আবার চারা গাছ গজায় তাহলে আমরা কি বলবো না পাথর কুচির মূল বংশ বিস্তারে সাহায্য করে ওকে তারপরে দেখো এটা হলো সুন্দরী গাছ নাম শুনেছো তোমরা দেখেওছো অনেকে যারা বকখালি সুন্দরবনে গেছো তো ওই সুন্দরী গাছের মাটি দেনা কিছু কিছু মূল নিচ থেকে মাটি ভেদ করে উপরের দিকে উঠে পড়ে এই মূলগুলো কি করে বায়ু থেকে অক্সিজেন নেয় যেহেতু বায়ু থেকে অক্সিজেন নেয় সেই জন্য এদেরকে বলা হয় শ্বাসমূল ওকে তাহলে এই মূলের কাজ আমরা কি বলবো না সুন্দরী গাছের মূল মাটির উপর থেকে অক্সিজেন নিতে সাহায্য করে আচ্ছা এরপরে দেখো রাসনা নামক একটা অর্কিড সে কি করছে সে কিভাবে হচ্ছে তার মূল কি এ দেখো এই রাসনা না অন্যান্য গাছের গায়ে জন্মায় এবং তাদের মূলগুলো বায়ুতে এরকম ভেসে থাকে আর এই বায়ুর যে জলীয় বাষ্প সেইগুলো এই মূল দিয়ে শোষণ করে এ সেই জল পায় তাহলে রাসনার মূলের কাজ কি না বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে ওকে আচ্ছা তারপরে দেখো গজপিপুলের মূল এটা এই গাছটার নাম গজপিপুল ওকে এই গজপিপুলের মূল দেখো এই এই অন্য একটা গাছকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ তো অন্য একটা গাছ তোমরা দেখবে আমাদের স্কুলে ওই মঞ্চের পাশে একটা গাছ আছে তো ওই গাছটা কি হয় দেখেছো ওর শিকড় গুলো পুরো ওই মঞ্চের দেয়ালকে আটকে রেখেছে তো এটাও কিন্তু এই মূলগুলোর কাজ কি না কোনো কিছু জায়গাকে আঁকড়ে ধরে গাছকে উপরের দিকে উঠতে সাহায্য করে ঠিক আছে তাহলে গজপিপুলের কাজ কি না অন্য গাছকে আঁকড়ে ধরে উপরে উঠতে সাহায্য করে ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো কেয়া গাছের মূল এই হচ্ছে কেয়া গাছ এটা সাধারণত উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে হয় তো কি হয় জলের প্রচুর ঢেউ তো জলের ঢেউ এসে যাতে গাছটাকে না ঢেউতে না ভেঙে ফেলে বা ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই জন্য কি করে গাছটা ওই সরু লিকলিকে গাছ সে কি করে ও আরো অনেক মূল বের করে সেই মূলগুলো দিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যাতে জলের তোর এসে ওকে না ভেঙে ফেলতে পারে তো তাহলে এই কেয়া গাছের মূল কি করতে সাহায্য করছে না হেলানো গাছকে ঠেস দিয়ে সাহায্য করছে ঠিক আছে যাতে ঠেস দিয়ে রাখে যাতে জল এসে ওকে না ভেঙে ফেলতে পারে আচ্ছা এরপরে দেখো এটা হচ্ছে মূলো মূলো গাছের মূলটা দেখো কি মোটা হয়ে গেছে না মূলো গাজর এই সব গাছের মূল কিন্তু খুব মোটা হয়ে যায় কেন জানো তো ওরা খাদ্যগুলো এদের মূলের মধ্যে জমিয়ে রাখে ভবিষ্যতে খাবে সেই জন্য খাদ্যগুলো মূলের মধ্যে জমা রাখে সেই জন্য মূলগুলো এত মোটা মোটা হয়ে যায় কার কার দেখতে পাওয়া যায় মূলো গাজর শালগম এদের মূলে এই খাদ্য জমিয়ে রাখার জন্য মূল মোটা হয়ে যায় তাহলে মূলো গাজরের মূলের কাজ কি খাদ্য জমিয়ে রাখতে সাহায্য করে ঠিক আছে আজকে আমরা এইটুকানি পড়লাম বাকি অংশ আবার পরে পড়বো